हेलो फ्रेंड्स डब्ल्यू एस क्यूटेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्रेंड्स आज क्लास टेंथ के आईटी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने यूनिट फोर को और यूनिट फोर में फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी तो फ्रेंड्स इस जो चैप्टर में या इस यूनिट में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने कुछ और टॉपिक्स को पिछले वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग देख चुके हैं नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स क्या थे इसी टाइप से हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि नेटवर्क के अंदर जो है इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट हम लोग कैसे यूज करते हैं इस टाइप से बहुत सारे टॉपिक जो है हमने पिछले वीडियो में अभी तक कवर कर लिए हैं तो आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले स्विचिंग को लेकर के तो स्विचिंग क्या होती है बेसिकली एक नेटवर्क में हम लोग डेटा किस तरीके से सेंड करते हैं अब चाहे ये नेटवर्क आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क हो या आपके पास ये जो नेटवर्क है वो आपके पास इंटरनेट भी हो सकता है तो फ्रेंड्स एक एक करके सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्विचिंग टेक्निक्स को लेकर के स्विचिंग टेक्निक्स होती क्या है तो फ्रेंड्स स्विचिंग टेक्निक्स जो है तो कह सकते हैं स्विचिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज इन लार्ज नेटवर्क ठीक है क्या काम करता है इट इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस है विच क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन वन और मोर कंप्यूटर बेसिकली हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स जैसे मेरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के साथ डेटा कम्युनिकेट कैसे करता है मैं अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पे डेटा किस तरीके से सेंड करता हूँ चाहे व्हाट्सएप के थ्रू चाहे फेसबुक के थ्रू चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू चाहे यूट्यूब के थ्रू चाहे ई के थ्रू किसी के भी थ्रू अगर फ्रेंड्स में आपको डेटा सेंड करता हूँ तो यहाँ पर पक्का कोई ना कोई स्विचिंग जरूर बनती है बेसिकली स्विचिंग का मतलब क्या हो गया अगर हम इन शॉर्ट बोले तो फ्रेंड्स नेटवर्क में हम लोग हमारा डेटा किस तरीके से सेंड करते हैं ये क्या कहलाता है अपने पास स्विचिंग तो फ्रेंड्स स्विचिंग जो है अपने पास बेसिकली तीन टाइप की होती है एक होता है फ्रेंड्स सर्किट स्विचिंग दूसरा है मैसेज स्विचिंग और तीसरा है पैकेट स्विचिंग अब देखिए सर्किट स्विचिंग क्या होती है सर्किट स्विचिंग का बेसिक मीनिंग अपने पास यहाँ पर ये यह होता है कि जब आपके पास दो कंप्यूटर के बीच में जो फिजिकल कनेक्शन होता है ठीक है आपके पास कह सकते हैं कि कंप्यूटर वन है आपके पास यहाँ पर और दूसरा आपके पास जो ये कंप्यूटर है इसके बीच में फ्रेंड्स फिजिकल कनेक्शन होगा चाहे ये लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू अगर हम बात करें या हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं टेलीफोन लाइंस को यूज करते हुए भी हम लोग कई बार कम्युनिकेट करते हैं जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह आप लोग ले रहे हैं तो फ्रेंड्स फिजिकल कनेक्शन होता है सर्किट स्विचिंग में जबकि मैसेज स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास फिजिकल कनेक्टिविटी होना कोई कंपल्सरी नहीं है ठीक है आप यहाँ पर जो है मैसेज स्विचिंग के अंदर आप जब डेटा सेंड करते तो फ्रेंड्स डेटा मैं सेंड करता हूँ वो किसी सर्वर पे स्टोर होगा देन वो डेटा फिर किसी और सर्वर पे जाएगा फिर जब आप कनेक्ट होंगे उस सर्वर के साथ तो वो डेटा आपके सिस्टम तक पहुंचेगा इसी टाइप से पैकेट स्विचिंग क्या है तो फ्रेंड्स पैकेट स्विचिंग में हम लोग यहाँ पर आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे कि जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं हालांकि हम लोग बात कर सकते हैं नेटवर्क में और इंटरनेट में सबसे ज्यादा यूज आने वाली जो स्विचिंग है वो पैकेट स्विचिंग होती है तो फ्रेंड्स पैकेट स्विचिंग में क्या होता है हमारा जो डेटा है वो पैकेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मतलब पैकेट्स बन जाते हैं बहुत सारे और वो पैकेट्स जो है एक एक करके ट्रांसमिट किए जाते हैं तो उस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर हमने जैसे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ग्रीन कलर से वो पूरा गोल घूमता है सर्किल देन उसके बाद हमारा डेटा हमारे पास आता है तो वहां पर क्या होता है हमारे पास बहुत सारे पैकेट्स आ रहे होते हैं ठीक है जितना बड़ा वीडियो देखना चाहें अगर बड़ा वीडियो है तो फ्रेंड्स पैकेट्स आपके पास ज्यादा होंगे छोटी इमेज है तो पैकेट्स कम होंगे और नॉर्मल कंटेंट है तो ना के बराबर आपके पास कंटेंट आपके पास आया है तो वो यहां पर जो है कह सकते हैं पैकेट स्विचिंग को यूज कर सकते तीनों को एक एक करके हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्विचिंग है स्विचिंग कौन सी अपने पास यहाँ पर सर्किट को लेकर के तो फ्रेंड्स सर्किट स्विचिंग क्या है इन दिस टाइप ऑफ टेक्निक एन एंड टू एंड पाथ ध्यान रखिए एन टू एंड पाथ होता है इस क्रिएटेड बिफोर सेंडिंग द डेटा ठीक है इसको हम लोग डेडिकेटेड चैनल कह सकते हैं और सर्किट कह सकते हैं यहाँ एक एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम लोग यूज करने वाले एक टेलीफोन को यहाँ अपने पास फिर एक टेलीफोन है और इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ से इधर यहाँ से इधर यहाँ से इस चैनल के पास यहाँ से इसके पास यहाँ से यहाँ इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि आ, हमारे पास जो इस टेलीफोन के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है फिजिकल कनेक्शन होना जरूरी है बस आपको ये याद रखना है फिजिकल कनेक्शन होता है ठीक है और मोस्टली इस टाइप के स्विचिंग को यूज किया जाता है टेलीफोन लाइनिंग के लिए तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर द डेटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग फिजिकल कनेक्शन विच इज सेटअप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर तो सेंडर और रिसीवर के बीच में एक फिजिकल कम्युनिकेशन होगा फिजिकल कनेक्शन होगा
तो हम लोग यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स मैसेज स्विचिंग क्या है मैसेज स्विचिंग इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर फर्स्टली होता क्या है द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन इज अटैच इन अ मैसेज तो फ्रेंड्स ये जो मैसेज है यहाँ पर हम लोग अटैच करते हैं कि भाई किस सिस्टम पे डेटा भेजना है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टर्मिनल है दूसरा टर्मिनल हो सकता है तीन चार पांच छह बहुत सारे टर्मिनल है तो कौन से टर्मिनल पे आपको डेटा भेजना मतलब कौन से डिवाइस पे या कौन से कंप्यूटर सिस्टम पे आप यहाँ पर डेटा सेंड करने वाले हैं तो फ्रेंड्स उसका एड्रेस यहाँ पर साथ में अटैच हो जाता है अब एड्रेस जो है आप लोग जानते हैं दो टाइप के एड्रेस होते हैं फ्रेंड्स अपने पास एक होता है फिजिकल एड्रेस जबकि दूसरा अपने पास होता है लॉजिकल एड्रेस जो फिजिकल एड्रेस होता है अपने पास ठीक है उसको अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैक एड्रेस नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने शायद हम लोग कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल जैसे आपके मोबाइल मोबाइल का आपके मोबाइल का आपके पेरेंट्स के मोबाइल का आपके फ्रेंड्स के मोबाइल का आपके घर में जो भी डिवाइसेज हैं जो नेटवर्क के साथ यानी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट या कनेक्ट होते हैं उन सभी का फ्रेंड्स कोई ना कोई एक यूनिक नंबर होता है ठीक है तो इस नंबर को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मैक एड्रेस ठीक है तो इसी टाइप से आपके पास जो है एक और होता है लॉजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है अपने पास आईपी एड्रेस ठीक है आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस क्या होता है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको एक टेम्पररी एक आईपी एड्रेस दिया जाता है वो आईपी एड्रेस आज जो है हो सकता है अगले दिन वो कुछ और हो सकता है तो मोस्टली जो है आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है लेकिन आपके पास जो मैक एड्रेस है वो कभी भी चेंज नहीं होता फिक्स रहता है उसी डिवाइस में जो बनाया जिस टाइम वो डिवाइस क्रिएट किया गया था उस टाइम वहां पर जो आ, उसके जो नंबर या उसका जो एड्रेस डाला गया था वो हमेशा परमानेंट रहता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब हम लोग मैसेज स्विचिंग को यूज करते हैं तो हमारा जो डेटा है उसमें जो जिसको हम लोग डेटा सेंड करें जो रिसीवर है उसका यानी कि डेस्टिनेशन एड्रेस जो है उसके साथ अटैच हो जाता है इसके बाद बात करने वाले फ्रेंड्स वेन अडर हैज अ ब्लॉक ऑफ डेटा टू बी सेंड इट इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट स्विचिंग स्टेशन स्विचिंग स्टेशन या स्विचिंग वर्क स्टेशन कह सकते हैं यहाँ पर एस डब्ल्यू वन लिखा है एस डब्ल्यू टू लिखा है इसका मतलब है स्विचिंग वर्क स्टेशन और स्विचिंग स्टेशन आप कुछ भी कह सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से डेटा यहाँ आएगा यहाँ से यहाँ जाएगा यहाँ से आगे जाएगा तो ऐसे स्विचिंग स्टेशन के बीच में डेटा ट्रेवल होते होते फाइनली वो अपने जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है वहां तक आपका डेटा पहुंचता है तो यहाँ बात करने वाले तो हम लोग यही कह रहे हैं कि इट इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट स्विचिंग स्टेशन एंड देन फॉरवर्ड फॉरवर्डेड लेटर ईच ब्लॉक ऑफ मैसेज इज रिसीव्ड एंटरली इसी टाइप से एंटायरली और उसके बाद कह सकते हैं चेक फॉर एरर एंड देन रिट्रांसमिटेड तो फ्रेंड्स यहां से डेटा गया इसके पास सब कुछ सही था तो यहां से डेटा आगे आएगा ये भी सब कुछ सही है तो यहां से डेटा आगे ट्रांसमिट किया जाता है इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं देर इज नो नीड फॉर एनी फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ फिजिकल कनेक्शन हो आप यहाँ पर फिजिकल कनेक्शन को भी यूज कर सकते हैं मतलब वायर्ड कनेक्शन भी हो सकता है वायरलेस कनेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है मैसेज स्विचिंग क्या है बेसिकली यही कह सकते हैं यहाँ पर बेसिकली एक टाइप से सर्वर होता है जैसे हम लोग ई की बात करें तो मैं आपका अपना डेटा आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ तो फ्रेंड्स मैं डेटा पहले कहाँ भेजूंगा सर्वर पे देन आपके पास आएगा तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि जब मैं डेटा सेंड करने वाला हूँ रिसीवर के पास जाने से पहले डेटा कहाँ जाएगा अलग अलग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्विचिंग वर्क स्टेशन है उसके पास ठीक है इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास लास्ट वो है पैकेट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग क्या हो गया तो फ्रेंड्स इन दिस टाइप ऑफ स्विचिंग मैसेज इज ब्रोकन इन पैकेट ऑफ फिक्स साइज तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो डेटा है ये आपका एक पैकेट है इस टाइप से आपका ये एक और पैकेट है इस टाइप से आपके पास एक और पैकेट है अलग अलग पैकेट है आपका जो डेटा है वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है हालांकि आप लोग आ, मैं आपसे अभी बात भी कर चुका था कि जब हम लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जब हम कोई फाइल सेंड करते हैं तो फ्रेंड्स जो फाइल होती है वो क्या होती है अलग अलग पैकेट्स के अंदर बन जाती है और सबकी साइज यानी सारे पैकेट की साइज आपके पास फिक्स होती है और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे भी कि मोस्टली नेटवर्क यूज पैकेट स्विचिंग ठीक है तो पैकेट स्विचिंग को ज्यादा यूज किया जाता है राधर देन सर्किट एंड मैसेज स्विचिंग तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या होता है अपने पास पैकेट स्विचिंग होती है तो फ्रेंड्स देख लेते हैं पैकेट स्विचिंग में क्या है इन दिस टाइप ऑफ स्विचिंग मैसेज इज ब्रोकन इन टू पैकेट ऑफ फिक्स साइज इच पैकेट हैजर दैट कंटेंट सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस तो यहाँ आपके पास जो है एक एड्रेस होगा इधर आपके पास एक एड्रेस होगा जो सोर्स और डेस्टिनेशन को बताएगा इसी टाइप से यहाँ पर भी सोर्स और डेस्टिनेशन को बताएगा यहाँ पर भी सोर्स और डेस्टिनेशन को बताएगा तो हर पैकेट के अंदर जो है सोर्स और
ठीक है इस जगह से जा सकते हैं दूसरा अलग रूट से जा सकता है तीसरा अलग रूट से जा सकता है चौथा पैकेट अलग रूट से अलग अलग रूट से आप जो पैकेट्स बेच सकते हैं ठीक है इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि आ, कह सकते हैं पैकेट स्विचिंग को क्योंकि यहाँ पर एक तो क्या है डेटा आपके पैकेट्स फॉर्म में बन गया दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स जब बहुत सारे पैकेट्स बन जाएंगे और वो सारे अलग अलग रूट से जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपको ट्वेंटी पैकेट्स भेज रहा हूँ पहले एक पैकेट आएगा फिर दूसरा पैकेट आएगा फिर तीसरा पैकेट आएगा तो ऑब्वियसली स्लो चलेगा या मैं क्या कर सकता हूँ बीस के बीस पैकेट एक साथ भेज दू अलग अलग रूट से एक दूसरे रूट से एक दूसरा रूट से तीसरे रूट से चौथे रूट से और सारे के सारे पैकेट आपके पास एक साथ आ जाएंगे कहाँ से अलग अलग रूट से तो फ्रेंड्स ऐसे ही तो होता है जब हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं जब हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं कितना सारा पैकेट्स हमारे पास आता है लेकिन ये पैकेट्स कैसे आते हैं अलग अलग रूट से अपने पास आते हैं एक सेम रूट से नहीं आते हैं तो उससे क्या होता है हमारे पास जो डेटा है वो जल्दी पहुंचता है तो कम्युनिकेशन जो है अपने पास यहाँ फास्ट होता है इसी वजह से जो है इस टेक्नोलॉजी को हम लोग नेटवर्क में बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि तीन टाइप की स्विचिंग अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है जिसमें एक अपन ने देखा था फ्रेंड्स यहाँ पर वो था मैसेज स्विचिंग इससे जस्ट पहले देखा था ये है पैकेट स्विचिंग और सबसे पहले हमने डिस्कस किया था यहाँ पर सर्किट स्विचिंग को ठीक है सर्किट स्विचिंग फिजिकल कनेक्टिविटी होना जरूरी है दूसरा अपने पास मैसेज स्विचिंग था डेटा आपके पास अलग अलग स्टेशन से होते हुए पहुंचता है और तीसरा पैकेट स्विचिंग है जिसमें पैकेट बन करके एक एक करके पैकेट जाते हैं लेकिन अलग अलग रूट के साथ जिससे कम्युनिकेशन अपना फास्ट होता है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले टॉपिक है वो है अपने पास नेटवर्किंग डिवाइसेस और नेटवर्क डिवाइसेस फ्रेंड्स नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं जैसे मैं आपसे ये कह रहा था अभी तक अपन ने बात कर रखी है हम लोग नेटवर्क बनाते हैं अलग अलग नेटवर्क अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जैसे लैन है वैन है मैन है पैन है ठीक है कैन है बहुत सारे अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं तो उसको नेटवर्क को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं जैसे मैं अगर चाहता हूँ फ्रेंड्स मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर के साथ तो हम लोग क्या करते हैं ओटीजी केबल को यूज कर लेते हैं हमने एक साइड में लैपटॉप में डाल दिया एक साइड में मोबाइल में अटैच कर दिया और डेटा ट्रेवल हम लोग कर सकते हैं तो ये हमने क्या बना दिया फ्रेंड्स एक टाइप का नेटवर्क बना दिया है इस नेटवर्क में हमने क्या बना दिया ये किस टाइप का नेटवर्क हो गया अपने पास में जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क ठीक है पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है इस टाइप का नेटवर्क जिसके अंदर एक लैपटॉप और एक मोबाइल को या दो लैपटॉप को या दो मोबाइल को वायर्ड और वायरलेस कनेक्ट करते हैं अपन लोग ठीक है इसी टाइप से अब हम लोग बात करने वाले अगर हमारे पास पांच कंप्यूटर दस कंप्यूटर दो या दो से ज्यादा कितने भी कंप्यूटर्स हो अगर फ्रेंड्स हम लोग उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं ठीक है कम्युनिकेट करना चाहते हैं हम लोग आपस में सारे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं सभी सिस्टम्स के लिए तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ हार्डवेयर्स को परचेस करेंगे हार्डवेयर्स हैं जो कौन कौन से हो सकते हैं पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं तो डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया कुछ मशीन है कुछ हार्डवेयर है जो आपको परचेस करने होते हैं नेटवर्क बनाने के टाइम तो उनमें से कुछ कॉमन हम लोग डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड सबसे पहले है आपके पास नेटवर्क डिवाइस होता क्या है इस अटैच टू कंप्यूटर टू कनेक्ट थ्रू वेरियस लेयर्स The various network devices are as follows. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं various layers क्या होती है देखिये हम लोग ये जानते हैं फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करती थी प्रोटोकॉल्स को लेकर के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि पैकेट्स आपको भेजे जाएंगे पैकेट्स बनेंगे पैकेट्स में सोर्स का एड्रेस या डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ अटैच किया जाएगा तो ये सारे काम कौन करता है फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारे काम कौन करता है प्रोटोकॉल ठीक है तो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं आप लोगों ने शायद कभी नाम सुन रखा होगा ओ आपके पास एक लेयर होती है या मॉडल होता है ठीक है बेसिकली एक टाइप का मॉडल है ओ मॉडल कहते हैं हम लोग जिसमें सेवन लेयर्स होती है इसी टाइप से आपके पास एक टीसीपी आई भी होती है जिसमें फ्रेंड्स हम लोग फोर लेयर्स कहते हैं ठीक है तो एक होती है चार लेयर एक होती है सात लेयर दोनों अलग अलग टाइप के हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फ्रेंड्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो अपने पास कौन से होते हैं ओ जबकि इंटरनेट पे या नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क पे कौन से होते हैं अपने पास टीसीपी ज्यादा नाम जानने की जरूरत नहीं है बस बेसिक बताने वाला हूँ फ्रेंड्स टीसीपी होता है जो कहा होता है नेटवर्क पे और अपने कंप्यूटर में कौन सा होता है ओ ठीक है ओ अपने कंप्यूटर पर पड़ा होता है तो इसमें क्या होती है फ्रेंड्स अलग अलग लेयर्स होती है जैसे एक आपके पास एप्लीकेशन लेयर है जैसे आप ब्राउजर वगैरह यूज करें और ऐसे ही सबसे लास्ट में आपके पास होता है फिजिकल लेयर ठीक है तो लेयर्स लेयर्स क्या है एक फिर ये फिर ये फिर ये फिर अलग अलग लेयर्स होती है और हर लेयर का अपना अपना अलग अलग काम हो
रूटर आएगा रिपीटर आएगा गेटवे आएगा ठीक है ऐसे बहुत सारे ब्रिज आएगा बहुत सारे नाम आने वाले हैं तो वो सारे के सारे जो है फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अलग अलग लेयर्स के ऊपर काम करते हैं लेकिन फिक्स है फिजिकल लेयर पे तो करते ही करते हैं और भी दूसरी लेयर्स होती है हालांकि अपने कोर्स के अंदर जो है अपने सिलेबस के अंदर ये लेयर्स वगैरह है नहीं बस यहाँ एक नाम है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बाकी ये ओ है टी ये कुछ ज्यादा डिटेल में अपने सिलेबस में है नहीं ठीक है तो बेसिक चीज है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये अलग अलग लेयर्स के ऊपर काम करता है अब हम लोग बात करने वाले सबसे पहले स्विच को लेकर के तो फ्रेंड्स ये बॉक्स है शायद आपने कभी स्कूल में अपने देखा होगा इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स अलग अलग आपके पास पोर्ट होते हैं इसको अपन बोलते हैं फ्रेंड्स आरजे फोर्टी फाइव रजिस्टर्ड जैक फोर्टी फाइव एक आपके पास में कह सकते हैं एक कनेक्टर होता है ठीक है वो कनेक्टर कोई ब्लू कलर से कोई आप लोगों ने शायद कभी कोई केबल देखी होगी आपके स्कूल्स में कभी जैसे ब्लू कलर हो सकता है या आपके पास में जो है ग्रे कलर का हो सकता है अलग अलग कलर्स हो सकते हैं वो आपके पास जो है केबल्स होती है उसका कनेक्टर होता है वो अपन इस कनेक्टर इसकी पॉइंट के अंदर डाल देते हैं और दूसरा अपन अपने कंप्यूटर के पीछे कनेक्ट कर देते हैं अगर डेस्कटॉप है लैपटॉप है आरजे फोर्टी फाइव कनेक्टर दोनों साइड में होता है इधर भी एक कनेक्टर होगा इधर भी एक कनेक्टर होगा बीच में वायर होगा एक इसके अंदर जाएगा एक अपने लैपटॉप के अंदर आ जाएगा ठीक है तो ये अपने पास जो है वो डिवाइस जो क्या कर रहा है एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है दूसरा कंप्यूटर थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन इस टाइप से ट्वेंटी जो पोर्ट का ये आपके पास एक स्विच है अब स्विच करता क्या है बेसिकली आपके कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने का काम करता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंप्यूटर है कंप्यूटर नंबर वन कंप्यूटर नंबर टू कंप्यूटर नंबर थ्री कंप्यूटर नंबर फोर ठीक है ये सब आपस में क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं अभी ये डेस्कटॉप हो सकता है लैपटॉप हो सकता है कुछ भी हो यहाँ अपन ने नेटवर्क के अंदर जो है प्रिंटर का कनेक्ट कर रखा है अपन ने यहाँ पर राउटर को यूज कर रखा है राउटर क्या होता है बेसिकली यह राउटर जो है अपने पास क्या होता है वो नेटवर्क इंटरनेट अवेलेबल करवाने का काम करता है तो फ्रेंड्स जो डेटा आपके पास आया आपने स्विच यूज किया है तो अब ये कंप्यूटर जो है इस कंप्यूटर को डायरेक्ट डेटा भेज सकता है या ये कंप्यूटर इसको भेज सकता है या ये कंप्यूटर इसको डेटा भेज सकता है थ्रू स्विच तो स्विच क्या है आपके पास एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है अपने से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस है उसको डेटा सेंड कर सकता है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग जो डिवाइस यूज करने वाले हैं वो अपने पास यहाँ पर है फ्रेंड्स हब अब हब होता क्या है हब इज अ सेंट्रल डिवाइस इन अ नेटवर्क दैट प्रोवाइड कॉमन कनेक्शन अमंग द कंप्यूटर्स और नोड ठीक है अच्छा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है यहाँ पर है अपने पास प्रोवाइड्स कॉमन कनेक्शन कॉमन कनेक्शन का मतलब क्या हो गया है कि ये अलग अलग वर्क स्टेशन है अलग अलग नोड है या अलग अलग आपके पास कंप्यूटर है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर इसका नाम सपोज बी रख लेते हैं इसका नाम सपोज सी रख लेते हैं तो फ्रेंड्स अगर ए कंप्यूटर सी कंप्यूटर को कोई मैसेज भेजना चाहता है तो हब के साथ क्या प्रॉब्लम है क्या इशू है कि जैसे ही इसको डेटा मिलेगा जैसे ही हब के पास डेटा आता है हब वो डेटा जो है सबको एक साथ में भेज देता है ये कॉमन कनेक्शन है हब के साथ ये ड्रॉबैक है हब क्या करता है अपने पास जो भी डेटा आता है वो डेटा क्या करता है अपने से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस है सभी के पास डेटा भेज देगा लाइक like, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक ए नाम का कंप्यूटर है एक ए नाम का पर्सन है वो सी नाम के पर्सन को कोई मैसेज भेजना चाहता है कोई पर्सनल मैसेज लेकिन बीच में क्या अपने पास हब है तो अगर ए ने सी को कोई मैसेज सेंड कर दिया तो फ्रेंड्स वो डेटा जो है बी के पास में भी आएगा डी के पास में ई एफ जी जितने भी कनेक्टेड डिवाइस है सभी के पास वो डेटा चला जाएगा तो हम यहाँ पर जो है हब को कई बार कम यूज करते हैं क्या यूज करते हैं हम लोग स्विच स्विच में क्या होता है आप इंडिविजुअल किसी पर्सन को डेटा सेंड कर सकते हैं और किसके थ्रू यानी कि यहाँ तो आपके पास जो है आ, आप सभी को डेटा भेजते हैं लेकिन वहां पर आपके पास स्विच में क्या होता है मैक एड्रेस मैक एड्रेस के थ्रू आप जो है यूज कर सकते हो स्विच स्विच के अंदर हम लोग मैक एड्रेस के थ्रू डेटा सेंड करते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने पास जो डिवाइस है वो है अपने पास रूटर रूटर क्या होता है रूटर के दो काम हो गए फ्रेंड्स एक तो ये होता है रूट डिसाइड करना की डेटा कौन से रूट से जाएगा ठीक है बेसिकली रूट डिसाइड करता है उसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स और इसके कुछ काम है तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले होंगे कि जो आपके पास नेटवर्क होते हैं जो आपके पास अलग अलग टोपोलॉजीज होती है आपके पास अलग अलग आर्किटेक्चर होता है ठीक है तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आप कुछ डिवाइसेज यूज करते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं रूटर क्या है रूटर इज अटैच टू वन और मोर नेटवर्क एक या एक से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है ठीक है टू फॉरवर्ड पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा सेंड करने का काम करता है जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्लाइंट था ये क्लाइंट है मतलब कं
कॉमन नाम है रूटर आप लोगों ने यूज कर रखा होगा आपके घर में भी होगा वायरलेस रूटर हम लोग कहते हैं या वायरलेस राउटर हम लोग यूज करते हैं जिसमें हम लोग इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं तो अगर आपके घर पे फ्रेंड्स है लाइक वायरलेस राउटर है अगर आपके पास में तो वो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए इंटरनेट वगैरह के लिए अगर आपके पास अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज है आपके पास अलग अलग टाइप का नेटवर्क है आपके पास अलग अलग टाइप के डिवाइसेज है ठीक है तो आप यहाँ पर जो है यूज करते हैं राउटर को इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है अपने पास यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस में वो है ब्रिज ब्रिज में क्या होता है फ्रेंड्स सेम टाइप का आपके पास नेटवर्क होगा जैसे यहाँ आपके पास एक नेटवर्क है यहाँ आपके पास एक नेटवर्क है अपन आगे डिस्कस करेंगे एक ये लोकल एरिया नेटवर्क है ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है इसके अंदर फ्रेंड्स कहीं कुछ कंप्यूटर है वो आपस में कुछ कम्युनिकेट होते हैं जैसे ये इसके साथ ये इसके साथ इसी टाइप से कुछ और कंप्यूटर्स है फिर ये इसके साथ ये इसके साथ एक नेटवर्क अपने पास ये है इसी टाइप से अपने पास यहाँ पर भी फ्रेंड्स कहीं कुछ नेटवर्क है ठीक है ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ एक नेटवर्क है एक नेटवर्क है दो नेटवर्क है सेम टाइप के नेटवर्क है तो आप यहाँ पर जो यूज करोगे इसको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए वो क्या है ब्रिज ठीक है ब्रिज का बेसिक काम क्या होता है दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है लेकिन वो दोनों नेटवर्क सेम टाइप के होने चाहिए सेम टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सेम टाइप के आपके पास यहाँ आर्किटेक्चर है नेटवर्क का तो ये काम करेगा ब्रिज क्या होता है फ्रेंड्स देखते हैं ब्रिज कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट लेंस ठीक है डिफरेंट लेंस दैट हैज अमिलर प्रोटोकॉल ध्यान रखिए सिमिलर प्रोटोकॉल एंड प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस इन दैम ठीक है तो बेसिकली आपके पास क्या है सिमिलर टाइप के प्रोटोकॉल यहाँ आपके पास होने चाहिए दो अलग अलग आपके पास लैन है दो अलग अलग आपके पास नेटवर्क है उनको हम लोग यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास एक ब्रिज है जिसमें हम लोग यहाँ एक लोकल एरिया नेटवर्क है यहाँ आपके पास कोई दूसरा सेगमेंट है ये कोई तीसरा सेगमेंट है कुछ भी हो फाइनली हमारे पास इस नेटवर्क को इस नेटवर्क को इस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम किसका होता है ब्रिज का ठीक है इसी टाइप से हम लोग यहाँ नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स वो है अपने पास रिपीटर रिपीटर क्या होता है फ्रेंड्स तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ जैसे मैं हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ से नेटवर्क से के थ्रू डेटा भेजता हूँ हो सकता है वो फिजिकल कनेक्शन है और उसकी जो गैप है जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है आप लोग जानते हैं जैसे आपके घर के आसपास आपने देख रखा होगा कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं ठीक है तो वहां से वायर जाते हैं फिर वो देखा होगा एक दो गली आगे जाते हैं वहां एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है फिर आपने देखा होगा थोड़ा आगे जाता है वो वहां एक और ट्रांसफॉर्मर लगा होता है इसी तरीके से और थोड़ा आगे जाके एक और ट्रांसफॉर्मर लगा होगा जो बेसिक काम क्या करता है कि जो दूर से आपके पास सिग्नल आ रहे हैं ठीक है तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं सिग्नल इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं वीक पड़ जाते हैं अब ये वीक पड़े हुए सिग्नल्स को अगर आप फिर से बूस्ट करना चाहते हैं और फिर उसको हाई जो एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ हम लोग क्या यूज करने वाले फ्रेंड्स रिपीटर रिपीटर क्या करता है एक तो ये कि जो डेटा आ रहा है उसको रिपीट करता है दूसरा साथ में उसको बूस्ट करता है ठीक है बूस्ट करने का मतलब है उसके जो सिग्नल की स्ट्रेंथ ही जो वीक पड़ गई थी उसको फिर से बूस्ट करके आगे सेंड करता है इसी टाइप से हम लोग यहाँ कह सकते हैं जैसे आप लोग डिस्क कनेक्शन वगैरह यूज करते हैं आपके घर के आसपास कहीं कोई केबल ऑपरेटर होगा जो फ्रेंड्स आपके घर के या गली मोहल्ले में कहीं पर भी आपके एरिया में जो है डिस्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं आपने देखा होगा वहाँ एक वायर लगा होता है रोड पे आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा तो फ्रेंड्स एक वायर लगा होता है बीच में एक डिवाइस लटका हुआ होता है फिर वहां से उसमें से एक वायर निकल के जाता है एक दो गली आगे जाके फिर वहां उसने एक डिवाइस को लटका रखा होता है तो वो डिवाइस जो है आपके पास यहाँ क्या कहलाता है फ्रेंड्स रिपीटर ठीक है तो रिपीटर क्या हो गया आई थिंक बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी रिपीटर क्या है रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट रिट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर साइड ऑन द नेटवर्क ठीक है एक तो क्या हो गया कि ये रिट्रांसमिट करता है फिर देखते हैं द इनकमिंग डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वायरलेस उसके अलावा बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ऑप्टिकल सिग्नल द रिपीटर ट्रांसफर द डेटा थ्रू अ लार्ज एरिया डिस्टेंस लार्ज एरिया डिस्टेंस में ये काम करता है रिपीटर को हम लोग और साथ में क्या बोलते हैं तो रिपीटर आर आल्सो नोन एज सिग्नल बूस्टर सिग्नल्स को बूस्ट करके आगे वो सेंड करते आई थिंक फ्रेंड्स रिपीटर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है इसी टाइप से अब हम लोग नेक्स्ट जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है अपने पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क अब देखिए मैंने आपसे कहा था नेटवर्क के बहुत सारे टाइप होते हैं बट अपने सिलेबस में तीन टाइप है अपन इनको तो डिस्कस कर ही रहे फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं नेटवर्क होता क्या है ठीक है हमने पहले भी बात कर रखी है नेटवर्क होता है क्या जिसमें हम लोग दो या दो से 
ठीक है ये किस टाइप का हो जाएगा आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क ठीक है आप लोग यूज करते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम लोग कई बार मैं और मेरा फ्रेंड आपस में कनेक्ट करते हैं ठीक है अपने अपने मोबाइल को गेम्स खेलने के लिए भी कर सकते हैं और साथ में हम लोग यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी कर सकते हैं बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर आते हैं वायरलेस आप डेटा को शेयर कर सकते हैं तो आप चाहे तो वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं ये आपके पास जो नेटवर्क बनता है वो कौन सा बनता है फ्रेंड्स यहाँ पर पर्सनल एरिया नेटवर्क नाम याद रखेंगे आप पर्सनल एरिया नेटवर्क इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करें तो अगर आपके पास एक नाम आता है लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर एक नेटवर्क है ठीक है इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ अपने पास एक कंप्यूटर है यहाँ आपके पास एक और कंप्यूटर है यहाँ आपके पास आपके ऑफिस में जो भी आप लाइक स्कूल वगैरह की बात करें किसी ऑफिस की बात करें तो फ्रेंड्स अपने पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इसको कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से सारे कंप्यूटर्स को आपस में मैंने कनेक्ट किया है तो फ्रेंड्स ये बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे एक टोपोलॉजी है जो रिंग टोपोलॉजी दिख रही है तो टोपोलॉजी बेसिकली होता क्या है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करें कंप्यूटर को कनेक्ट करें ये सारे के सारे कंप्यूटर किसी एक बिल्डिंग के अंदर होंगे ठीक है एक ऑफिस के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे तो एक बिल्डिंग के अंदर के कुछ कंप्यूटर्स हैं किसी रूम में किसी ऑफिस में हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये जो आपके पास नेटवर्क बना है वो किस टाइप का बन गया आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क इसी टाइप से फ्रेंड्स हो सकता है हम लोग इसको और अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं जैसे लैन आ गया एक और नाम आता है फ्रेंड्स अपने पास कैन कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क ठीक है क्या नाम होता है अपने पास कैंपस एरिया नेटवर्क ठीक है तो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है जिसके अंदर दो लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं जैसे मेरी एक स्कूल है उसके अंदर एक बिल्डिंग है जिसके अंदर फ्रेंड्स एक कंप्यूटर लैब है उसके सारे कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट कर दिया क्या बन गया एक लोकल एरिया नेटवर्क वही फ्रेंड्स उसके जस्ट पास वाली बिल्डिंग के अंदर भी हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है उसके अंदर भी फ्रेंड्स बहुत सारे कंप्यूटर उसको भी कनेक्ट कर रखा वो भी अपना अलग एक लोकल एरिया नेटवर्क है तो दो लोकल एरिया नेटवर्क है और आपस में हम कनेक्ट करने वाले हैं दो लोकल एरिया नेटवर्क को जो बिल्डिंग आसपास ही है तो ये आपके पास एक नेटवर्क बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स कैंपस एरिया नेटवर्क ठीक है हालांकि हमारे सिलेबस के अंदर तीन ही है लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क तो ये आपके पास क्या हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और नाम आने वाला है अपने पास वो है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इसमें क्या होता है हालांकि आजकल इसको यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस में है ये ट्रेडिशनल टाइप का है लेकिन आप इसको यूज नहीं करते तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं एक सिटी है एक सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर एक बैंक है हम लोग एज्यूम कर सकते हैं बैंक को लेकर के बात करें एक पंजाब नेशनल बैंक है जो आपके घर के आसपास है थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ एक और है और इस तरीके से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी एक बैंक है इस टाइप से फ्रेंड्स उस पूरी सिटी के अंदर पंजाब नेशनल बैंक बहुत सारी है तो अब हम लोग क्या करें फ्रेंड्स एक बैंक के जो भी आपके पास जो कंप्यूटर्स है जो अपना एक नेटवर्क था वो नेटवर्क दूसरी वाली ब्रांच के साथ कनेक्ट करते हैं फिर दूसरे को तीसरी के साथ तीसरे को चौथी के साथ पांचवी छह सात आठ नौ दस मतलब पूरे शहर भर में जितने भी उनकी ब्रांचेस है उन सारी ब्रांचेस को हम लोग क्या करते हैं आपस में कनेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स वो आपके पास क्या कहलाता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मैन ठीक है तो ध्यान रखिए लैन क्या होता है एक बिल्डिंग के अंदर ही होता है दो बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने वाला एक कैन बन जाता है मोबाइल्स को दो मोबाइल्स को दो कंप्यूटर्स को या एक मोबाइल एक कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है पैन बन जाता है इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग बात करें जिसका जोग्राफिकल एरिया एक लिमिटेड था एक बिल्डिंग है दो बिल्डिंग्स आसपास है कैंपस में एक है अपने पास पूरे शहर भर में अब अगर इससे भी बड़ा आपके पास एक नेटवर्क है जो शायद कोई जिसकी कोई लिमिट नहीं है मतलब हो सकता है वो आपके पूरे स्टेट के लेवल पे हो, हो सकता है फ्रेंड्स वो पूरे इंडिया लेवल पे हो या उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क अच्छा ध्यान रखना बहुत सारे लोग जो है ना वो वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरनेट समझ लेते हैं इंटरनेट चीज अलग होती है वाइड एरिया चीज नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो एक अलग चीज है तो फ्रेंड्स वाइड एरिया नेटवर्क बहुत सारे हो सकते हैं मैं अगर बात करता हूँ जैसे मैं जियो कंपनी के नेटवर्क को यूज करता हूँ आप एयरटेल के करते होंगे एयरटेल के लाखों कस्टमर होंगे इंडिया में और इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जियो के भी लाखों कनेक्शन होंगे तो जियो के साथ जितने लोग जुड़े हैं ठीक है अब अगर जियो ने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी है कि वो अपने कस्टमर को एयरटेल वालों के साथ कनेक्ट करने की फैसिलिटी दे अगर वो नहीं देगा तो
तो फ्रेंड्स दुनिया भर में जितने भी वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क है जो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है ये सब आपस में क्या होते हैं कम्युनिकेट होते हैं जैसे जियो कंपनी है जियो ने कनेक्शन जो है वह कह सकते हैं जियो के जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेट हो सकते हैं एयरटेल के साथ एयरटेल ने बोला बी के साथ बी ने बोला आप वोडाफोन के साथ जितनी भी कंपनी इंडिया में जो आई है वो सब आपस में कनेक्ट हो सकते हैं तो ये क्या बन गया अपना एक इंटरनेट ठीक है इसी टाइप से इंडिया की बात छोड़े अपन इंडिया के बाहर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे तो वहां पर भी जो भी आपके पास जो वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं या लोकल एरिया नेटवर्क हैं वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये क्या बनता है आपके पास यहाँ पर एक इंटरनेट तो इंटरनेट एक अलग टर्म है वाइड एरिया नेटवर्क आपके पास एक अलग टर्म होगी डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इन तीनों टॉपिक को एक एक करके सबसे पहले आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है यहाँ देख सकते हैं कोई बिल्डिंग हो सकती है इसमें फ्रेंड्स आपके पास एक क्लाइंट है एक प्रिंटर है एक मोबाइल है एक लैपटॉप है एक और लैपटॉप है क्लाइंट मशीन एक क्लाइंट मशीन है और ये आपके पास सर्वर है ये आपके पास हब है और भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं तो ये सारे के सारे एक जगह कनेक्ट हैं किसी एक बिल्डिंग के अंदर है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा फ्रेंड्स लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क इज द वन विच कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइस इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया ध्यान रखे लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया सच एज होम स्कूल ऑफिस और एनी क्लोजली प्लेस ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स ठीक है इट प्रोवाइड्स वेरी हाई स्पीड यूजली लैन आर यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरीफेर सच एज प्रिंटर स्कैनर एक्सेट्रा ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंटर हो सकता है स्कैनर हो सकता है ये सब चीजें हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं जैसे मेरे पास दस कंप्यूटर्स हैं और दस कंप्यूटर्स को मुझे आपस में कनेक्ट करना था और दस के दस कंप्यूटर्स आपस में प्रिंट कर सके तो मैंने एक प्रिंटर खरीद लिया और प्रिंटर कनेक्ट कर दिया उस नेटवर्क में अब जितने भी कंप्यूटर्स उस नेटवर्क में वो सारे के सारे जो है प्रिंट कर सकते हैं ठीक है तो प्रिंटर है स्कैनर है ऐसी बहुत सारे पैरिफल डिवाइसेस आप यूज कर सकते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क के साथ इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लैन के बाद तो अपने पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है तो इसका जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है मतलब लिमिट नहीं है तो यहाँ बात कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क वैन इज यूज बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस ठीक है तो बहुत बड़े लेवल पे अगर होता है तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क है तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग कह सकते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क है एक और लोकल एरिया नेटवर्क है एक और लोकल एरिया नेटवर्क एक और लोकल एरिया नेटवर्क है इन सभी को कनेक्ट करने का काम किसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क का लेकिन इसका कोई जोग्राफिकल एरिया फिक्स नहीं है ऐसा हो सकता है एक जैसे मैं अभी जोधपुर में हूँ तो फ्रेंड्स एक जोधपुर हो सकता है एक जयपुर हो सकता है एक अजमेर हो सकता है एक उदयपुर हो सकता है एक महाराष्ट्र में कहीं मुंबई में हो सकता है एक दिल्ली में हो सकता है तो ये जोग्राफिकल एरिया कोई लिमिट नहीं है ठीक है ये कितना भी बड़ा हो सकता है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो अपने पास है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क क्या है मैन इज अज अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच टू और मोर कंप्यूटर Which are geographical distributed, but in the same metropolitan city, पूरे शहर भर के अंदर ही ये हो सकते हैं इसी टाइप से कह सकते हैं इट्स जोग्राफिकल स्कोप फॉल्स बिटवीन अ वैन एंड लैन इसी टाइप से यहाँ आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं तो यहाँ आपके पास एक मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है जिसमें एक ऑफिस की बिल्डिंग है एक यूनिवर्सिटी कैंपस है कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है इस टाइप से उस पूरे शहर के भर के जो भी कनेक्शन आप कनेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पर कनेक्ट उसको कर सकते हैं तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर जो है वो तीन हम लोगों ने टाइप यहाँ डिस्कस कर लिए अपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क को तो इस टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना नेटवर्किंग लेआउट या नेटवर्क लेआउट नेटवर्क लेआउट होता क्या है जिसमें हम लोग फिजिकली अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते होंगे एक एग्जाम्पल होगा जिसके अंदर एक कंप्यूटर है जैसे हमने पिछली स्लाइड पे भी देखा था एक कंप्यूटर है वो इसके साथ कनेक्ट है इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ तो एक टाइप का रिंग टोपोलॉजी बन गई ऐसे फ्रेंड्स आपके पास बीच में कोई सेंटर सिस्टम हो सकता है जैसे हब है स्विच है और सारे कंप्यूटर उस हब से स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये क्या हो गया आपके पास एक स्टार टोपोलॉजी होगी इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं एक कंप्यूटर है उसके साथ दो कंप्यूटर कनेक्ट थे इसके साथ और कोई इसके साथ और कोई तो ये आपके पास एक कह सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी होगी इसी टाइप से फ्रेंड्स एक बस टोपोलॉजी हो गई जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं एक वायर है ये इसके साथ कनेक्ट है ये भी कनेक्ट है तो सारे के सारे इसे एक वायर के साथ कनेक्ट है एक टाइप की बस टोपोलॉजी होगी और भी आपके पास होती है
तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं नेटवर्क लेआउट के अंदर द अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड नोड्स नोड्स मतलब कंप्यूटर्स इन अ कम्युनिकेटिंग डिवाइस और कम्युनिकेटिंग नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क लेआउट आप नेटवर्क लेआउट भी कह सकते हैं और फ्रेंड्स साथ में आप इसको टोपोलॉजी भी कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज जो है वो टोपोलॉजी है अपनी बुक में जो है फ्रेंड्स इसका नाम दिया हुआ है नेटवर्क लेआउट ठीक है तो आप इसको नेटवर्क लेआउट कह सकते हैं या चाहे तो टोपोलॉजी भी कह सकते हैं इट रेफर्स टू द टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे इन विच अ नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली फिजिकली होगा उसके अलावा कह सकते हैं इट इज द यहाँ कह सकते हैं जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऑल द नोट टू वन अनोदर मतलब बेसिक लैंग्वेज में भी आप इसको समझे तो ऐसे कह सकते हैं फिजिकली एक तो इसके अंदर नेटवर्क बनेगा सारे कंप्यूटर्स आपस में वायर्स के साथ कम्युनिकेट होंगे और वायर्स के साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं तो अलग अलग तरीके से हो रहे हैं जैसे मैं एक का हाथ पकड़ रहा हूँ वो उसका हाथ पकड़ रहा है वो उसका हाथ पकड़ के हम लोग क्या करें एक सर्कल बना रहे हैं रिंग बना रहे हैं तो एक रिंग टोपोलॉजी ऐसे ही हो सकता है फ्रेंड्स मैंने किसी का हाथ पकड़ा ये वाला ये किसी और से पकड़ा उसने अपने नीचे दो लोगों को पकड़ा उसने अपने नीचे दो लोगों को पकड़ा तो ये जो आपके पास चेन हुई है वो कौन सी हो जाएगी ट्री टोपोलॉजी ऐसे ही आपके पास बहुत सारी अलग अलग टोपोलॉजी है जिसके कुछ नाम है हम लोग देख लेते हैं देर आर मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी अवेलेबल कौन कौन सी फ्रेंड जैसे बस है स्टार है रिंग है ट्री है मैश है हाइब्रिड है अब ये सारे के सारे अपने सिलेबस में नहीं अपनी बुक में नहीं है बट अपन फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी क्या होती है आप पहले यहाँ एक इमेज देख सकते हैं ताकि आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो है वो एक थिक कोएक्सियल केबल होती है और इस केबल के लास्ट में अपने पास टर्मिनेटर होते हैं इधर भी टर्मिनेटर है टर्मिनेटर इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ से पैकेट्स को सेंड करते हैं तो वो डेटा इसके बीच में इस जो आपके पास ये जो वायर है इसके बीच में ही आपका डेटा ट्रेवल करता रहे ठीक है इसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं जैसे ये बी एन सी कनेक्टर्स है ये कनेक्टर है कनेक्टर 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 है यहाँ से आपने कनेक्ट किया आपने पीसी को इसमें पीसी का नाम सपोज सी डी ई है यहाँ ए बी है ए बी सी डी जो भी आपने कंप्यूटर्स के नाम दिए दे सकते हैं तो ये सारे के सारे कंप्यूटर आपने किससे कनेक्ट किए एक ही वायर से तो ये जो आपके पास कनेक्शन है वो क्या बन गया एक टाइप की टोपोलॉजी और ये टोपोलॉजी क्या कहती है आपके पास बस टोपोलॉजी तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बस टोपोलॉजी क्या होता है इन अ बस टोपोलॉजी वन लॉन्ग केबल एक्ट एज अ बैकबोन टू लिंक ऑल द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क सिंपल से लैंग्वेज आप इजिली इसको समझ सकते हैं ये इमेज आप देख सकते हैं इस टाइप से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं ड्रॉ अगर आप करना चाहें सिंपल सा कर सकते हैं एक वायर बना दीजिए यहाँ आपके पास कहीं कोई कंप्यूटर है यहाँ आपके पास फिर कोई कंप्यूटर यहाँ आपके पास फिर कोई कंप्यूटर यहाँ आपके पास फिर कोई कंप्यूटर इधर भी आपके पास फ्रेंड्स कोई कंप्यूटर हो सकता है सिंपल सा काम है आपको क्या करना है इन सभी को इस वायर के साथ कनेक्ट कर देना है बस ये बन गया आपके पास हाँ यहाँ अगर आप चाहें तो इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं और ये आपके पास क्या कहलाते हैं टर्मिनेटर ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करें तो अपने पास आता है रिंग टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी क्या होती है इन अ रिंग टोपोलॉजी इच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द टू कंप्यूटर्स ऑन आइदर साइड ऑफ या कह सकते हैं कंप्यूटर ऑन इधर साइड ऑफ इट तो फ्रेंड्स ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ फाइनली आपके पास क्या बन गई एक रिंग टोपोलॉजी ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आप अपने पास यहाँ पर क्या आने वाला है स्टार टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी में बताया था फ्रेंड्स बीच में आपके पास क्या हो सकता है एक हब हो सकता है या स्विच आप यूज कर सकते हैं इसमें क्या होता है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है ये भी कनेक्ट है ये भी कनेक्ट है सारे के सारे इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कनेक्ट है तो ये टोपोलॉजी जो आपके पास है वो कौन सी बन गई आपके पास एक स्टार टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी क्या होती है इन स्टार टोपोलॉजी इच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अट्रली लोकेटेड डिवाइस कॉल्ड हब हब और स्विच आप चाहे जो यूज कर सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे यहाँ अपने पास आएगा मैश टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी में क्या होता है फ्रेंड्स इन मैश टोपोलॉजी इच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ फॉर ट्रांसफरिंग डेटा अब फ्रेंड्स अगर अपन बात करते हैं इस कंप्यूटर की तो देखिए ये इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है ये इसके साथ कनेक्ट है ये इसके साथ कनेक्ट है ये इसके साथ कनेक्ट है और ये इधर के साथ कनेक्ट है तो फ्रेंड जितने भी कंप्यूटर इसमें होते हैं ये सारे कंप्यूटर जो हैं वो हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं इसको अपन कहते हैं मैश टोपोलॉजी एक और नाम आता है फ्रेंड्स अपने पास हाइब्रिड टोपोलॉजी तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है हम लोग जैसे इस, इ
तो ये आपके पास कौन सा बन गया फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं ये इसके साथ एक बन गया है ये आपके पास हो गया एक रिंग टोपोलॉजी ठीक है इसी टाइप से यहां देखिए ये कौन सा था बस ये कौन सा है आपके पास ठीक है तो ये आपके पास हो गया बस ये आपके पास हो गया रिंग अब अपन ने क्या कर दिया दोनों को कनेक्ट कर दिया तो फ्रेंड्स ये अपने पास क्या बन गया हाइब्रिड ठीक है हाइब्रिड में क्या होता है अपने पास सभी का मिक्सचर अपने पास होता है तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे नेटवर्क को लेकर के नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं नेटवर्क किस तरीके से बनाते हैं उसकी हम लोग टोपोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं नेटवर्क के टाइप लैन वैन मैन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस आप यूज करते हैं हब है स्विच है रूटर है राउटर है ठीक है या हम लोग कह सकते हैं गेटवे हमारे पास रिपीटर है बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस करी है तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग इतने ही कंटेंट को देखने वाले हैं मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए थैंक यू